లాట్ చేరువచ్చిన మీకు అందరికీ ప్రవేశ కృష్ణనామలు శుభాలు తెలియచేయచున్నాను ఈ దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగము యోహాన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినము యేసు ఆ బాణలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా వారు వాటిని అంచుల మట్టుకు నింపిరి ప్రైస్తలాట్ ఎపిసోడ్ ఏడు వందల యాభై ఒకటి దేవునికి స్తోత్రం లే లుయా లే లుయా లే లుయా దేవుని ప్రజలన దేవుని స్థుతించాలి హలే లుయా అంటే యహోవాకు స్తోత్రం హలాల్ అంటే స్థుతి యా అంటే యహోవా హలే లుయా అంటే దేవునికి స్తోత్రం దేవుని స్థుతించండి దేవుని స్థుతించండి అని లేకపోతే దేవునికి స్తోత్రం అని అర్థం కాబట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం తప్పేం లేదు హలలు అంటే ఎవరో ఒకరు ఓ డినామినేషన్ వాళ్ళ పదజాలమో లేకపోతే పదం అని భావించొద్దు బైబిల్లో ఉంది కనుక మనకు దేవుని స్తోత్రం అని చెప్తాం స్తోత్రం స్తోత్రం చెప్దాం గ్లోరీ అని చెప్దాం హలలు అని చెప్దాం గ్లోరీ గ్లోరీ అంటారు కానీ గ్రేస్ గ్రేస్ అందరుగా ఎవరు గ్లోరీ అందాం స్తోత్రం స్తోత్రం అందాం మహిమ అందాం ఆమెన్ అందాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా మీరందరూ ఆత్మీయంగా ఆనందంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి జిఎంసి సంతోష్ నెల్లూరు అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను శాంతి టీవీ నెల్లూరు అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తద్వారా ఇందులో ప్రసారమయ్యేటువంటి కార్యక్రమాలు యొక్క స్ట్రీమింగ్ మరియు అప్లోడ్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు మంచి అవకాశం ఇప్పటికే మీరు ఎన్నో ఛానల్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారు ఈ రెండు ఛానల్స్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి యూట్యూబ్ కామెంట్స్ రూపంలో మీరు నాతో మాట్లాడండి నాకు మీ విషయాలు తెలియజేయండి నా వాట్సాప్ నెంబర్ అందుబాటులో ఉంది ఆ వాట్సాప్ నెంబర్లకు నన్ను సంప్రదించండి ఒకవేళ ఒకరోజు అందుబాటులో లేకపోయినా మరొక రోజులో అయినా మీకు అందుబాటులో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే నేను ఏదో పెద్ద విఐపీ అను నేను పెద్ద బిజీ అని నేను చెప్పడం లేదు దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు అక్కడికి వెళ్తున్నాం కొన్ని కారణాల వల్ల ఫోన్ ఎత్తలే ఏదో మీటింగ్లో ఉన్నాం ఫోన్ అటెండ్ చేయలేకపోతున్నాం అందరికి కానీ వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టండి ఖచ్చితంగా అటెండ్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై ఇస్తాను మీ కామెంట్స్ మాత్రమే కాదు మీ డౌట్స్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఏమైనా పంపించండి అంతేకాకుండా మీ క్రిటిసిజమ్స్ మీ యొక్క విమర్శలు ఏమైనా ఉంటే దయచేసి తెలియజేయండి ఎవరి స్తోత్రం శాంతి టీవీలో ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మనమంతా ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా మారాం హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి ఫ్యామిలీ ఆయనను హెచ్చించాలి అనే ఉద్దేశం కలిగినటువంటి ఆత్మీయ కుటుంబం హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి టీవీ ప్రోగ్రాం వ్యూయర్స్ ఫ్యామిలీ దేవని స్తోత్రం ఎంతమంది ఉన్నారు నేను లెక్కల్లోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ ఉన్నారు నేను వ్యూయర్స్ తక్కువ ఉండవచ్చు యూట్యూబ్లో నేను సబ్స్క్రైబర్స్ తక్కువ ఉండవచ్చు యూట్యూబ్లో కానీ టీవీ సెట్ ద్వారా వ్యూవర్స్ ఉన్నారు కొంతమంది చూస్తున్నారు వారు చూస్తున్నారు చూసి ఆత్మీయంగా దీవించబడుతున్నారు చూసి చూసిన వాళ్ళందరూ కాకపోయినా చూసిన వాళ్ళు ఒక పది శాతం మంది అయినా ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు దీన్ని బట్టి మేము పడిన ప్రయాసం వ్యర్థం కావడం లేదు ఇవి విత్తనాల్లాగా విత్తున్నాం ప్రతి ఎపిసోడ్ ఒక విత్తనం ఏడు వందల యాభైవ విత్తనం విత్తాం ఇప్పుడు ఏడు వందల యాభై ఒకటవ విత్తనాన్ని విత్తున్నాం ఇలా ఎపిసోడ్ల వెంబడి ఎపిసోడ్లు విత్తున్నాం ప్రభు కృపణ బట్టి ఏడు వందల యాభై ఎపిసోడ్లు చేయడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు ప్రభు రాకడ వరకు ప్రభు చిత్తమైతే ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయి దీనికి ఆర్థిక వనరులు ఎలాగో మరి నాకు తెలియదు దాని గురించి నేను ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నాకేదో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందని కాదు ఏదో పొలాలను లేదా దీన్ని అమ్ముకొని నేను దీన్ని పెడతానని కదా దీని అర్థం గాడ్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ దేవుడు నా సోర్స్ ఏహోవా ఈరే కొన్నిసార్లు నా చేతిలో పది రూపాయలు లేని సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కన్నీరు కార్చి ప్రభావ నాకు కావాలి అని అడిగిన సందర్భాలు దేవుడు అద్భుతం జరిగించాడు ప్రతి దేవుని సేవకుని జీవితంలో ప్రతి విశ్వాస జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు అన్నీ ఖాళీ అయిపోయి కొనుక్కోవడానికి బయటికి వెళ్ళి కొనుక్కొని తెచ్చుకోలేని పరిస్థితి పిల్లలకి ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితులు ఇటువంటి ఎన్నో పరిస్థితులు ఉన్నాయి వచ్చాయి వీటన్నిటి ఉండా వెళ్ళాం కానీ ప్రభు నమ్మ దగ్గర వాడు హీ ప్రొవైడ్ అయ్యి స్తోత్రం మనం భక్తులమని పరమ భక్తులమని ఆయన ప్రొవైడ్ చేయడం లేదు ఆయన అనుగ్రహించడం లేదు కానీ మనం ఆయన బిడలమని ఆయన అనుగ్రహిస్తున్నాడు అంతవరకే 
అది మర్చిపోయి నేను భక్తుడిని కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేశాను కాబట్టి నేను ఉపవాసం చేశాను కాబట్టి నేను పొంగిపోవద్దు నువ్వు నేను బిడ్డలం కాబట్టి బిడ్డ యొక్క అవసరత తండ్రికి తీర్చాలి కాబట్టి ఆయన తీరుస్తున్నాడు మనలాగా ఆకాశంలో పక్షులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడం లేదు కానీ వాటిని ఆయన పోషిస్తున్నాడు అడవిలోని పువ్వులు లిల్లీస్ ఆఫ్ ది వ్యాలీ ఆర్ లిల్లీస్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ లేకపోతే విల్డర్నెస్ అవి ప్రార్థన చేయడం లేదు ఉపవాసాలు ఉండడం లేదు కానీ సొలమోను కన్నా ఎక్కువ వైభవాన్ని లేకపోతే వైభవాన్ని లేకపోతే వాటికి అందాన్ని సౌందర్యాన్ని ప్రభు ఇచ్చాడు గడ్డి పువ్వులంత సౌందర్యం ఉంది అని అర్థం సొలమానికి సొలమాన్ సౌందర్యం పెద్ద సౌందర్యం అని కాదు సౌందర్యవంతుడో కాదనేది కాదు ఆయన జ్ఞానవంతుడు సౌందర్య రంగంలో ఆయన పెద్దగా ప్రసిద్ధుడు కాలేదు అప్షాలోము సౌందర్యవంతుడు అని రాయబడింది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకు సౌందర్యం ఇవ్వాలన్నా సమస్తం ఇవ్వాలన్నా కానీ మనకు ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలన్నా విజన్ ఇవ్వాలన్నా ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలన్నా ఆయన వల్లనే సాధ్యం దేవని స్తోత్రం హలే లూయా మన వాగులు ఎండిపోవచ్చు మన నూనెలు అయిపోవచ్చు మన ద్రాక్షారసం అయిపోవచ్చు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అద్భుతం చేస్తాడు రక్షింప నేరకూడినట్లు యహోవా హస్తము కొరస కాలేదు అనుగ్రహించకుండానట్లు ఆయన హస్తము కురుస కాలేదు ఆయన ఇస్తాడు గాడ్ విల్ గివ్ ఈ ఉదయ కాలం ఈరోజు ఎలాగా ఫైనాన్స్ ఎలాగా పాప ఫీజు ఎలాగా లేకపోతే పాలోళ్ళ డబ్బులు ఎలాగా పేపర్ డబ్బులు ఎలా కట్టాలి బ్యాంకు లోన్ దీ డబ్బులు ఎలా కట్టాలి అని ఆలోచిస్తున్నారా ఆలోచించొద్దు ఆలోచించి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోవద్దు ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థిద్దాం యహోవా అందరికి ఉపకారం ఆయన ధారాళముగా అనుగ్రహించేవాడు ఎవరిని గద్దింపక అడుగువానికి సమృద్ధిగా ధారాళంగా దయచేసేవాడు ఎందుకు ఆయన నీకు అవసరం అని నీకు ఇది అని అడిగేవాడు కాదు అడుగుదాం ప్రభుని అడుగుదాం ఆస్కేం ఆస్కేం అడుగుదాం యువదయ కాలం మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను దేవుని బిడ్డలుగా రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో జబ్బు రసం ఎక్కడుంది జబ్బు రసం బాణలో ఉందని భవనంలో ఉందని బుద్ధిలో లేకపోతే బుర్రలో ఉందని జూదుల బుర్రలో జబ్బు రసం ఉందని జూదుల ఆత్మ సంబంధమైన భవనంలో జబ్బు రసం ఉందని జూదుల బాణల్లో జబ్బు రసం ఉందని ఎటు చూసిన వాళ్ళు జబ్బు రసం తాగుతున్నారు జబ్బు రసంతో గడుపుతున్నారు జబ్బు రసంతో జీవిస్తున్నారని గత ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏ దినమో మన ధ్యానం నిమిత్తమై ఆలోచించినట్లయితే right up to the very brim ante tarvata munchi vindu pradana yodu diskonbondi nimpandi munchandi mundu nimpandi tarvata munchandi tarvata vellandi chudandi nimpandi munchandi theesuko vellandi devani stotra theesukonbondi em theesukomotharu నీళ్ళను తీసుకొని పోతున్నామని మీరు అనుకుంటున్నారు నీళ్ళను కాదు ద్రాక్షారసాన్ని తీసుకొని పోతున్నారు రాతి బాణల్లో ఉన్నటువంటి నీళ్లు ద్రాక్షారసమైనాయి ఇప్పుడు మీరు ముంచి తీసుకుని వెళుతున్న పాత్రలో నీళ్లు కూడా ద్రాక్షారసంగా మారి రెడీగా ఉన్నాయి సేవించబడడానికి అవి సిద్ధంగా ఉన్నాయి చేతులు కడుక్కోవడానికి కాదు శుద్ధీకరణ కోసం కాదు అవి సేవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అంతర్య శుద్ధీకరణ బాహ్య శుద్ధీకరణ కోసం కాదు అవి ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా సమయంలో మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు అంతర్యములోని క్రియలు ఇక్కడ పైన వచ్చిన వాళ్ళు కొద్దిగా చదివితే ఆ ద్రాక్షారసము ఎక్కడి నుంచి వచ్చినో 
ఆ నీళ్లను ముంచి తీసుకొని పోయిన పరిచారకులకే తెలిసినది కానీ విందు ప్రధానికి తెలియకపోయాను పరిచారకులు తెలిసిందండి ఏం తెలిసింది నాకు అర్థం కాక అడుగుతాను ప్రతి పరిచారులకి ప్రభువుకు మాత్రమే తెలుసు ఆ ద్రాక్షారస మర్మం నీళ్లు ద్రాక్షారసంగా మార్చబడ్డం పరిచారకులకి ఏం తెలుసు మేమండి మేము నీళ్లు తీసుకొచ్చాం బాణల్లో పోసాం అంచుల మట్టుకు పోసాం ఇది మాకు తెలుసు లోపల ఏం జరిగిందో మీకు తెలియదుగా ముంచాం తీసుకొని వెళ్ళాం మీ దగ్గర తీసుకోవచ్చు మీరేమో మంచి రసం అంటున్నారు రసమా నీళ్లు కాదు అది ద్రాక్షారసం అయిపోయిందంటే ఈయనేమో విందు ప్రధాని దగ్గర పోయి నీళ్లు తీసుకోమంటున్నాం మాకు అర్థం కాలేదు పిచ్చితనం అనుకున్నాం మీరేమో ఏదండి కొద్దిగా టేస్ట్ చేయండి టేస్ట్ చేయడానికి ఇవ్వండి తేనమ్మే వాళ్ళు వచ్చి టేస్ట్ చేయడానికి మన అరిచేతుల్లో నాలుగు చుక్కలు వేసి ఇస్తారు దాన్ని నాకి చూస్తాం బో పర్లేదండి అని అంటాం రుచి చూస్తున్నారు వాళ్ళు రుచి చూసినోడు రుచి చూడడం దేనికంటే తాగడానికే రుచి చూసి ఊరుకోడు ఒక ఆమె రుచి చూసి రుచి చూసి కూర మొత్తం తినేసిందంటే ఇంట్లో వండు వండుతూ రుచి చూస్తే జరిగేటువంటి విషయం తింటాం మనం రుచి తెలిసింది బా బాగాలేదంటే దాన్ని వదిలేస్తాం బాగుందనుకోండి దాన్ని ఇంకా తింటాం ముందు జరిగేటువంటి పని రుచి చూస్తాం రాబోయే రోజుల్లో లేకపోతే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో రుచి చూడడం గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ్యా ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం బాణంలో ఏం జరిగింది జబ్బురసం ఎక్కడుంది అనే దాని గురించి పోయిన ఎపిసోడ్లో ఆలోచించాం ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఏంటంటే మన టైటిల్ ఆంతర్యములోని క్రియలు ఇన్నర్ వర్క్స్ ఆంతర్య క్రియలు ఇన్విజిబుల్ వర్క్స్ అనమాట ఇవి అదృశ్యమైన ఆంతర్య క్రియలు ఇవి ఆంతర్యములో క్రియలు బాణలో ఏం జరిగింది వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద స్టోన్ జార్ స్టోన్ పిక్చర్స్ ఏమో మనకు తెలియదు నీళ్లు పోసాం అంతవరకే నీళ్లు పోయడానికి ముందు ఏమైనా చేసాడా లోపల పోయి బాణలో చేపెట్టి ఏమైనా ప్రార్థన చేశాడా ఏదో సీక్రెట్గా రసం పోసాడా అయ్యో లేదండి ఏం జరగలేదు అసలు ఏం జరిగిందో మా లోపల ఏం జరిగిందో ఆ నీళ్లు పోయబడిన తర్వాత ఆయన దివ్య శక్తితో ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు మాకు తెలియదు వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ మాకు తెలిసింది కొంతవరకే నీళ్లు నింపడం వరకు మాకు తెలుసు నీళ్లు ముంచడం వరకు మాకు తెలుసు నీళ్లు నింపిన దానికి నీళ్లు ముంచిన దానికి మధ్యలో ఏదో జరిగింది ఎవరో ఏదో చేశారు ఎవరో అంటే అక్కడున్న మనుషులు కాదు దేవుడు ఏదో చేశాడు చూడండి నింపిన దానికి ముంచిన దానికి మధ్యలో ఏదో జరుగుతుంది నువ్వు నింపిండొచ్చు తర్వాత నువ్వు ముంచుకోబోతున్నావు ఈ మధ్యలో ఏదో జరిగింది షార్ట్ టైంలో ఏదో జరిగింది ఇంత నీళ్లు ద్రాక్షారసంగా మారాలంటే చాలా టైం పట్టచ్చు కానీ షార్ట్ టైంలో నీ జీవితంలో షార్ట్ టైంలో ఏదో కార్యం జరగబోతుంది దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ్యా అనగా ఇంకా మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తాను ఒకవేళ నింపడం అనేది మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడంతో సమానం అనుకుందాం లేదు అంటే అప్లికేషన్ వేయడంతో సమానం అనుకుందాం ముంచడం అనేది మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం అనుకుందాం ఈ మధ్యకాలంలో దేవుడు ఏదో కార్యం చేశాడు ఇంకా మీకు అర్థం కావడం చెప్తాను ఒకవేళ నింపడం అనేది మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయడం అనే దాంతో సమానం అనుకుందాం ముంచడం అనేది మీరు రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురు చూడడం అని అనుకుందాం ఈ మధ్యకాలంలో దేవుడు ఏదో చేశాడు గాడ్ ఈజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్విజిబుల్ ఇన్ ఏ షార్ట్ టైం ఆయన అకస్మాత్తుగా కార్యాలు చేస్తాడు నీ జీవితంలో ఏదో చేస్తాడు ఒకవేళ నీ జీవితంలో నింపడం అనేది నీ ఎంగేజ్మెంట్ అనుకుందాం ముంచడం అనేది నీ మ్యారేజ్ అనుకుందాం ఈ రెండింటి మధ్యలో రెండు మూడు సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉండదు తక్కువ కాలంలో ఒక నెలలో రెండు నెలలో పది రోజులు పదిహేను రోజులు ఇంత ఉన్నప్పటికీ ఈ గ్యాప్లో దేవుడు ఏదో చేస్తాడు ఒకవేళ ఆ గ్యాప్లో పెళ్ళికి కావలసిన డబ్బులు సెట్ చేయడం లేదా ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో బో చెప్పలేం మనం ఆ అమ్మాయిని గురించిన విషయాలు అబ్బాయిని గురించిన విషయం అసలు అసలు విషయాలు ఇవి ఏదో బయటపడడం ఏదో జరుగుతుంది దేవుడు కార్యం చేస్తాడు ఇన్సైడ్గా ఆయన ఏదో చేస్తాడు 
ఆయన పైన చేసినది కింద కనిపిస్తుంది ఆయన పైన చేసేది ఆంతర్యంలో కనిపిస్తుంది యాజ్ హీ వాక్స్ అప్ సైడ్ ఇన్ ద అప్ వర్డ్స్ ఇట్ వుడ్ బి విజిబుల్ ఇట్ వుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ఇన్ సైడ్ అనగా ఆయన పైన చేసేది లోపల కనిపిస్తుంది ఆయన పైన చేస్తాడు పైన చేసేది లోపల కనిపించే అవకాశం ఉంది దేవుడు ఎప్పుడు చూడండి ఒక కార్యం రెండు సార్లు జరిగింది ఒకటి స్వర్గంలో జరిగింది స్వర్గానుమతితో జరిగింది రెండోది లోపల జరిగింది నీ లోపల జరిగింది దేవుని స్తోత్రం హలేలు యా అంతర్యములోని క్రియలు మూడు క్రియలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నెంబర్ వన్ మార్పు జరిగింది ద చేంజ్ ఆర్ ద కన్వర్షన్ నీళ్లు ద్రాక్షారసమైనాయి అనగా దళితులు అనబడిన వాళ్ళు దైవ బిడ్డలుగా మారారు స్తోత్రం దళితులు అనబడినటువంటి దేవుని బిడ్డలు దళితులు అనబడిన నీళ్లు దేవుని బిడ్డలు లేకపోతే గాంధీ గారు అన్నట్టుగా హరిజనులు లేకపోతే మనం అనుకుంటున్నట్టుగా దేవుని బిడ్డలు అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే మన క్రైస్తవ భాషలో చెప్పాలంటే బైబిల్ భాషలో చెప్పాలంటే పాపులు అనబడిన వాళ్ళు పాపులు అనబడిన నీళ్లు పరిశుద్ధులు అనేటువంటి రసంగా మారారు దేవరి స్తోత్రం అలేలు అయ్యా ఈ విషయాలు మీకు అర్థమవుతున్నాయో లేదా మరి నాకు అర్థం కావడం లేదు దయచేసి జాగ్రత్తగా ఆలోచిద్దాం సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ లోపల జరిగింది లోపల జరుగుతూ ఉంది లోపల జరగబోతూ ఉంది నీ లోపల ఏదో కార్యం జరిగిస్తాడు నెంబర్ వన్ లోపల జరిగేటువంటి మార్పు ఆంతర్యములోని మార్పు ఇన్నర్ చేంజింగ్ నువ్వు బయటకు మారకపోవచ్చు నీ రంగు మారకపోవచ్చు నీ యొక్క వేషం మారకపోవచ్చు నీ లావు తగ్గకపోవచ్చు కానీ లోపల ఏదో జరుగుతుంది లోపల జరుగుతుంది ప్రాముఖ్యం బయట జరుగుతుంది ప్రాముఖ్యం కాదు బయట జరిగేది సహజంగా జరుగుతుంది లోపల జరిగేది సహజాతీతంగా జరుగుతుంది దేవని స్తోత్రం హలే లుయా ఈ సమయంలో మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాటలు ఒకటి ఇన్నర్ చేంజింగ్ ఇన్నర్గా ఇన్ వర్డ్స్గా ఏదో జరుగుతుంది చేంజ్ జరుగుతుంది లోపల నీళ్లు ద్రాక్షారసంగా మారుతున్నాయి లోపల ఏదో సంథింగ్ జరుగుతుంది లోపల ఏదో మిక్సింగ్ జరుగుతుంది లోపల ఏదో క్లంపింగ్ జరుగుతుంది లోపల ఏదో గ్రోత్ జరుగుతుంది లోపల కన్వర్షన్ జరుగుతుంది అవును కన్వర్షన్ జరిగేది బయట కాదు కన్వర్షన్ లోపల జరుగుతుంది కన్వర్షన్ ఈజ్ ఎ ఇన్నర్ ప్రాసెస్ నాట్ అవుటర్ ప్రాసెస్ బిబ్లికల్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ఇన్నర్ ప్రాసెస్ కానీ అవుటర్ ప్రాసెస్ కానీ మార్చేస్తున్నారు మార్చేస్తున్నారు అంటున్నారు కానీ ఎవరు ఎవరు మారుస్తున్నారు దేవుడు ప్రజలు మారుస్తున్నారు అంతవరకే కానీ దేవుని సేవకులు బలవంతంగాను బట్టలు ఇచ్చో దుప్పట్లు ఇచ్చో బిస్కెట్లు ఇచ్చో ఎవరిని మార్చలేరు బిస్కెట్లు ఇచ్చినోడు బిస్కెట్ల కోసం మళ్ళీ వస్తాడు దుప్పట్లు ఇచ్చినోడు దుప్పట్ల కోసం వస్తాడు దుప్పట్లను బట్టి ఎవడు మారడు క్రీస్తు ప్రేమను బట్టి మారతాడు సరే ఏదేమైనప్పటికీ ఒకటి ద ఇన్నర్ చేంజింగ్ ఆంతర్యములోని క్రియలు ఒకటి ఆంతర్యములోని మార్పు స్తోత్రం నీళ్లు ద్రాక్షారసం ఏఐ అణువుల్లో మార్పు జరిగింది నీటి అణువు ద్రాక్షారసపు అణువుగా మారింది ద ఆటమ్ ఆర్ ద మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వాటర్ బికమ్స్ ద మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్రేప్ జ్యూస్ ఆర్ వైన్ దేవని స్తోత్రం అటే కన్వర్షన్ లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచేవాడు రాతి బాణల్లో ఉన్న నీళ్ళ మార్చిన వాడు దేవని స్తోత్రం రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రసంగి గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము ఐదో వచనం ప్రసంగి గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము ఐదో వచనము స్తోత్రం చూడాలి గర్భమందు యముకులు ఏ రీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు చూడాలి గర్భములో ఎముకలు ఏ రీతిగా పెరుగునో ఏ రీతిగా ఎదుగుతాయో ఏ రీతిగా ఫామ్ అవుతాయో నీకు తెలియదు చూలాలి అనగా గర్భిణి యొక్క కడుపులో ఒక సహోదరి గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు క్యారియింగ్గా ఉన్నప్పుడు ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఎముకలు ఏ రీతిగా పెరుగునో నీకు తెలియదు కాకపోతే స్త్రీలో జరిగే మార్పులు చూస్తాం వాంతులు వస్తున్నాయా లేదా కాళ్ళు వాపులు ఉన్నాయా కాల్షియం తక్కువైందా ఐరన్ తక్కువైంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు కానీ ప్రసంగీ భక్తులు చెప్తున్నాడు జ్ఞాని అయిన సులభం చెప్తున్నాడు స్తోత్రం అలేదు అయ్యా చూలాలి గర్భములో ఎముకలు ఏ రీతిగా పెరుగునో నీకు తెలియదు 
గాలి ఏ త్రోవను వచ్చినో నీ వెరుగవు అలాగునే సమస్తమును జరిగించు దేవుని క్రియలను నీ వెరుగవు సమస్తమును జరిగించు దేవుని క్రియలు పిచ్చోడా పిచ్చి మానవుడా నువ్వు ఎరుగవయా బాబు నువ్వు ఎరుగుతున్నావు అనుకుంటున్నావు కానీ ఎరగని పరిస్థితిలో ఉన్నావు చూడండి చూలాలి గర్భములో ఎముకలు ఎరిగితే ఎదుగుదని నీకు తెలియదు అలాగే సమస్తము జరిగించు దేవుని క్రియలు నువ్వు ఎరుగు సమస్తము జరిగిస్తాడు స్వల్పం జరిగించేవాడు కాదు చూలాలి గర్భములో ఎముకలను ఎదిగించడానికి శక్తి కలిగిన వాడు డాక్టర్ ఎముకలను ఎదిగించలేడు డాక్టర్ ఒక జైగోట్ని ఒక సంయుక్త బీజకణాన్ని ఆయన తయారు చేయలేడు ఒక అండాన్ని ఒక యజ్ని ఫామ్ చేయలేడు చూడండి ఒక శుక్ర కణాన్ని అతను తయారు చేయలేడు కణాన్ని తయారు చేయలేడు బీజాన్ని తయారు చేయలేడు అండాన్ని తయారు చేయలేడు డాక్టర్ యొక్క పరిమితులు శాస్త్రవేత్త యొక్క పరిమితులు కానీ లోపల శరీరములో ఎముకల్ని ఎదిగేటట్టు చేస్తున్నాడు మెత్తటి మాంసము కలిగినటువంటి శరీరములో లేకపోతే మెత్తటి సాఫ్ట్గా ఉన్న శరీరములో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నటువంటి బోన్స్ని అవి ఎదిగేటట్టు చేయగలిగిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం లోపల జరిగేటువంటి గ్రోత్ రెండవది నంబర్ వన్ ద ఇన్నర్ చేంజ్ నంబర్ టూ ఇన్నర్ గ్రోత్ లోపల ఏదో గ్రో అవుతుంది నీలో ఉన్న ఆత్మ గ్రో కావాలి నీలో ఉన్న ఆత్మ నీలో ఉన్న నూతన పురుషుడు ఎదగాలి అంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడాలి ద ఇన్నర్ మ్యాన్ షుడ్ బి రిన్యూడ్ ఎవ్రీ డే ఎవరి స్తోత్రం హలే లూయా ఒకటి మనం ఆలోచించిన విషయము అంతర్యములోని మార్పు ఇన్నర్ చేంజ్ రెండవది అంతర్యములోని ఎదుగుదల ద ఇన్నర్ గ్రోత్ దేవని స్తోత్రం హీటోస్కోప్ను పెట్టి బిడ్డ యొక్క మూమెంట్స్ను గురించో వాటి గురించో తెలుసుకొని సంతోషపడొచ్చేమో కానీ లోపల తల్లి గర్భములు తల్లి గర్భములోని శిశువు గర్భములు ఆడ శిశువు మగ శిశువు అని పక్కన పెట్టేయండి ఆ శిశువు గర్భములో ఎముకలు ఏరితే పెరుగుతుంది నీకేం తెలుసు పిచ్చోడా నిరుత్వరుడు అయినవో మానవుడా వివేక శూన్యుడు అయినటువంటి ఒక మానవుడా నీకేం తెలుసు ఇవన్నీ దేవుని కార్యాలు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా మూడో విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను చదువుమ ఒక మాట చదువుకుందాం లూకాస్ వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై రెండో వచ్చిన అప్పుడు వారు అప్పుడు వారు ఆయన త్రోవలో ఆయన త్రోవలో మనతో మాట్లాడుచు లేఖనములను మనకు బోధపరచుచున్నప్పుడు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొని దేవుని స్తోత్రం అలే లూయా ఇక రాయబడిన మాట నేను చదువుతున్నాను స్టాండ్ దే లుక్ టీచర్ అండ్ సైడ్ why didn't we recognize him didn't our hearts burn with the flames of holy passion stotra hallelujah stotra edata didn't our hearts burn with the flames of holy passion while we walked beside him he unveiled for us such profound revelation from the scriptures anaga idigo పరిశుద్ధమైనటువంటి వాంచతో లేకపోతే పరిశుద్ధమైన వాంచతో వాంచ అనేటువంటి అగ్ని యొక్క జ్వాలలు మన హృదయాన్ని కాల్చలేదా ఆయన మన పక్కన నడుస్తున్నప్పుడు మనతో నడుస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధ వాంచ అనేటువంటి పరిశుద్ధమైన కోరిక పవిత్రమైన కోరిక అనేటువంటి ఆ జ్వాల మనల్ని కాల్చలేదా నిన్ను కాల్చలేదా అవును కాల్చింది ఎస్ నిన్ను కాల్చలేదా అవును కాల్చింది మనల్ని కాల్చలేదా హీ అన్విల్ ఫర్ అ సచ్ ప్రొఫైండ్ ప్రొఫౌండ్ రివ్యులేషన్ ఫ్రమ్ ది స్క్రిప్చర్స్ లేఖనాల్లోంచి ఇంత గంభీరమైన సత్యాన్ని తెలియజేశాడే లేఖనపు లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడే లేఖనాల లోకపు లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడే లేఖన లోకపు లోతుల్లోకి వెళ్ళినటువంటి దేవుడు లోతులోకి తీసుకుని పోయాడు మన లోపలికి ఆ వాక్యాన్ని పెట్టి ఎక్కడో ఉన్న దాన్ని వెలికి తీసి మన దగ్గరికి మన చెవులకి మన హృదయానికి గోచరమయ్యేటట్టు చేసినప్పుడు లోపల మంట పుట్టింది కదా నేను ధ్యానించుతుండగా మంట పుట్టినోని కీర్తనాకారుడు అన్నట్టుగా 
రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మీరు ధ్యానిస్తుండగా మంట పుట్టాలి చెట్టు చెట్టు రాసుకున్నప్పుడు మంట పుట్టినట్లుగా మీ భావాలకి దేవుని భావాలకి మధ్యలో ఘర్షణ జరిగినప్పుడు రాపిడి జరిగినప్పుడు ఒక అగ్ని రావాలి దైవికమైన అగ్ని ఆ అగ్నిలో మీ భావాలు దహించుకుపోయి దైవ భావాలు మాత్రమే మేకలాలి ఆయన మనతో మాట్లాడుతుండగా మండుతున్నాయి హృదయాలు అక్కడక్కడ దేవజనులు బోధిస్తున్నప్పుడు హృదయాలు మండుతున్నాయి ఈ ఉదయ కాలము దేవుని సేవకునిగా నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ హృదయం మండాలి మంట పుట్టాలి ఏదో న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి రావాలి బర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి రావాలి ఏదో వింటున్నాం కదా ఏదో ఆయన చెప్తున్నాడు కదా వినాలి కదా అనేటువంటి ధోరణి కాదు మండే ట్వంటీ మండే ట్వంటీ మండే ట్వంటీ ఒక అనుభవం స్తోత్ర హాలే లూయ ఇన్నర్ బర్నింగ్ మూడో విషయం లోపల బర్నింగ్ జరగాలి కడుపులో మంట పుట్టింది అసిడిటీ అన్నారు ఆత్మలో మంట పుడితే అది అసిడిటీ కాదు అది స్పిరిచువాలిటీ అది రివైవల్ మండాలి స్తోత్రం హలే లూయ నువ్వు ప్రభు కోసం మండాలి నా మాటలు ముగించేస్తున్నాను మూడు మాటలు చెప్పాను అంతర్యములని మూడు క్రియలు ఒకటి ఖానా వివాహంలో ఆ ఇంటి వారి రాతి బాణల్లో ఇన్నర్ చేంజ్ జరిగింది అదృశ్యమైనటువంటి ఆంతర్య మార్పు జరిగింది రెండవదిగా చూలాలి గర్భంలో ఏ చూలాలు అని అడగద్దు లేదు అంటే ఇజ్రాయల్ దేశము అనేటువంటి చూలాలు అనుకుందాం ఆ చూలాలి గర్భములో ఎముకలు అనగా ఎండిన ఎముకలు లాంటి ప్రజలలో ఎదుగుదల స్తోత్రం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఎదుగుదల కలిగిస్తున్నాడు గాడ్ ఈస్ గివింగ్ బోన్స్ టు యూ స్ట్రాంగ్ థింగ్స్ టు యూ నరముల యొక్క ఎదుగుదల అని కాదు ఎముకల యొక్క ఎదుగుదల అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాడు ఎముకలు స్ట్రాంగ్ అంటే నరములకు ఎదుగుదల లేదని కాదు దాని అర్థం కేళ్ళకు ఎదుగుదల లేదని కాదు దాని అర్థం స్తోత్రం మూడో విషయం ఇన్నర్ బర్నింగ్ స్తోత్రం దయచేసి తల్లో సని చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్న పరిశుద్ధమైన మా దేవ మా అంతర్యములో జరిగేటువంటి మూడు కార్యాలు ఆంతర్యములోని మార్పు అంతేకాకుండా ఆంతర్యములోని ఎదుగుదల ఆంతర్యములోని మంట అనే విషయాలు మీరు మాకు తెలియజేసినందుకు మీకు మనం చేస్తున్నా మా ఈ శాంతి టీవీలోని ఆయన హెచ్చవలసినది కార్యక్రమ వీక్షకుల యొక్క హృదయములు మీరు మండించి మీ కార్యం జరిగించమని మీ కృపతోడుగా ఉంచమని యేసు క్రీస్తు నాములోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు హాలే లూయా ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఇమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె